ஆகஸ்ட் மென்ஸ் வேர் ஆடி காம்போ ஆஃபர் ஜூலை இருபத்தி ஒன்று முதல் ஆகஸ்ட் முப்பத்தி ஒன்று வரை போக்கஸ் மென்ஸ் வேர் பல்லாவரம் மற்றும் மேடவாக்கம் சென்னை விழுந்து <laughs> 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 மணிரத்னாங்க <laughs> ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸராக இருக்கும்போது என்னெல்லாம் மிஸ் பண்ணிங்க மொத்தமாக ஒம்பது வருஷம் இருந்தேன் நான் மொத்தமாக லீவ் எடுத்ததே பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் தென் டென் டேஸ் தளபதி சனதர் கிரேட் மூவி ஃபார்மி கமல் சார்னுடைய நிறைய படங்கள் வந்து ஒரு பெரிய ஃபேன் லக்னோவில் போய் என்ன பண்ணிங்க கடல ஜெட்னிக்கு கஷ்டப்பட்டு ஒரு தமிழ்காரரை பிடிச்சி மெஸ் செக்ரட்டரி ஆக்குனேன் அப்படியா வணக்கம் சார் வணக்கம் மேடம் நல்லா இருக்கீங்களா மேடம் நல்லா இருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் டைம் போலீஸ் முன்னாடி போகுது பின்னாடி நான் வருது எனக்கு ஒரு ஐயோ எனக்கு சங்கடம் தாங்க வேற வழி இல்ல அது செக்யூரிட்டி அது என்ன இருக்குங்க மேடம் இல்ல இல்ல சந்தோஷமா இருக்கு செக்யூரா போறோமே அப்படிங்கறத தான் சோ உங்களோட சைல்ட்ஹுட்க்கு போலாம் சைல்ட்ஹுட்ல பப்ளிக் ட்ரான்ஸ்போர்ட் என்ன யூஸ் பண்ணீங்க நீங்க ஸ்கூல்ல படிக்கும்போது ஆரம்ப காலத்துல எல்கேஜி யூகேஜி என்னோட அம்மாச்சி வீட்ல இருந்து படிச்சனங்க வெள்ளவோயில் பக்கத்துல அப்ப நம்ம தோடத்து பக்கத்துல அந்த முக்குல ஒரு கவர்மெண்ட் பஸ் வருங்க சோ எங்க அம்மாச்சி அண்ணி வந்து அத கூட்டிட்டு ஸ்கூல்ல போய் விட்டு மறுபடியும் மத்தியானம் வந்து வீட்டு தோட்டத்து வெள்ளம் செஞ்சுட்டு மறுபடியும் பஸ்ல வந்து என்னை கூட்டிட்டு வருவாங்க அப்புறம் ஒன்னாவதுல இருந்து ஆரம்பிச்சு கொஞ்ச நாள் ஹாஸ்டல்ல இருந்த மேடம் கொஞ்ச நாள் வந்து திரும்ப பஸ்ல தான் போவேன் எங்க வீட்டுல இருந்து ஒரு மூணு நாலு கிலோமீட்டர் சைக்கிள்ல போய் ஒரு இடத்துல போட்டுட்டு திரும்ப பஸ் பிடிச்சி முப்பது கிலோமீட்டர் போய் படிச்சுட்டு திரும்ப வருவாங்க அதனால பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் வந்து எப்பொழுதுமே வாழ்க்கையில வந்து ஒரு பார்ட் அது பிரியாம இருந்த ஒரு இதுங்க அப்புறம் ட்ரெயின்ஸ் அதிகமாக யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தேன் மேடம் காலேஜ் எல்லாம் மோர் ட்ரெயின் லக்னோ எம்பிஏ படிக்க போனேன் லக்னோ டெல்லி இஸ் ஆல்வேஸ் ட்ரெயின் ஸோ கிட்டத்தட்ட எம்பிஏ வரைக்குமே ட்ரெயின்ஸ் அண்ட் பஸ்ஸஸ் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட்டுங்க என் லைஃப்பில் முதல்ல நீங்கள் ஓட்டின வண்டி என்ன முதல்ல ஓட்டின வண்டி எங்கள் அப்பாவோட டிவிஎஸ் ஃபிஃப்டி ஓகே டிஏபி ஃபைவ் நைன் டூ ஜீரோ அந்த வண்டி நம்பருங்க ஆபம் வச்சிருக்கீங்களா டிவிஎஸ் செவன் மாடல் எங்கள் அப்பா ரொம்ப பத்திரமா வச்சிருப்பாருங்க தங்க மாதிரி அந்த வண்டி தான் முதல்ல ஓட்ட கொடுத்தாரு அதான் ஃபஸ்ட் ஓட்டின எங்கே போய் இடிச்சிங்க ஃபஸ்ட் டைம் விழுந்தாலும் <laughs> 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 ஒருத்தாங்கிரி <laughs> 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 அந்த புல்லட் ரிப்பேர் பண்ணி கொஞ்ச நாள் அந்த வண்டி ஓட்டிட்டு இருந்தாங்க எஸ்பி உடிப்பியா இருக்கும்போது ஒரு எட்டு மாசம் புல்லட் எங்கோட்டு வந்துச்சுங்க அப்புறம் ஒரு மீட்டிங் போய் புல்லட் நிறுத்திட்டு மீட்டிங் போயிட்டு வெளியே வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் ஆகலைங்க ஊரே நம்மளை பாக்குது ஸோ அப்ப இருந்து கொஞ்சம் ப்ரெஸ்டீஜ் இஷ்யூக்கு நாச்சு நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு யூனிஃபார்ம் போட்டுட்டு ஒரு மீட்டிங் எல்லாம் போறோம் சிட்டிக்குள்ள சுத்துறோம் ஸ்டார்ட் ஆகலன்னு சொல்லிட்டு புல்லட்ல இருந்து அம்பாஸ்டர் கார் கொஞ்ச நாள் ஓட்டினாங்க எல்லாமே இந்த பழைய வெஹிக்கிள்ஸ் ரொம்ப பிடிக்குங்க ஸ்டடி வெஹிக்கிள்ஸ் புல்லட் அம்பாஸ்டர் எல்லாம் ஸோ உங்க கார் டிரைவிங் அப்ப அம்பாஸ்டர்ல கத்துக்கிட்டீங்களா ஃபியட்ல கத்துக்கிட்டீங்களா கார் டிரைவிங் வந்து அம்பாஸ்டர்ல தான் கத்துக்கிட்டீங்க சூப்பர் அது வந்து சாலிட் இல்ல அம்பாஸ்டர் மாதிரி ஒரு சந்தோஷமான வெஹிக்கிள் பார்க்க முடியாது ஒரு குடும்பமே உட்காரலாம் வரிசையா இப்ப பாரு இப்ப நடுவுல கேப் எல்லாம் இருக்கு எவ்வளவு லக்ஸரி வெஹிக்கிளா இருந்தாலும் சோ இந்த போலீஸ் ஜீப் ரைட்ஸ் அத பத்தி சொல்லுங்க எங்க உட்காருவீங்க போலீஸ் ஜென்ரலா மேடம் நம்ம அதிகமா நான் போன காலகட்டத்திலேயே இந்த ஜீப்ஸ் எல்லாம் ஃபேஸ் அவுட் ஆகி சுமோ வர ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க நான் சொல்றது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது பத்து மோர் லைக் சுமோ தான் என்னோட ஏஎஸ்பி ஜீப்பா இருக்குங்க அப்ப எனக்கு ரொம்ப அதுல சுவாரஸ்யம் என்னன்னா அந்த அவரு சில நேரம் ஜீப் கொண்டு வருவார் பட் பிடாமினட்லி சுமோ நம்ம டிரைவர் 
அப்போ என் டிரைவர் வந்து அந்த சுமோவில் ஜீப்பில் ஓட்டிட்டு போகும்போது ஏஎஸ்பியாக ஒரு வருஷம் மூணு வருஷம் மூணு மாதம் இருக்கும் பொழுது ஒரு கிரைம் சீனுக்கு வேகமாக ஓடுவோம் அவர் சொல்லுவார் சார் பதட்டப்படாதீங்க அமைதியாக உட்காருங்க அப்படின்னு அதான் ஜீப்னா எனக்கு அதான் ஞாபகம் வருதுன்னு கேட்பேன் ஏன் இப்போ அவசரமாக போகணும்னா இப்படி சொல்கிறேன் சார் நான் வந்து பதிமூணு வருஷமாக இந்த ஏரியாவில் நான் தான் ஜீப் ஓட்டுறேன் எதுவும் பதட்டப்படாதீங்க அங்கே போனால் கலவரம் நடந்ததுன்னா நான் சொல்கிறேன் எப்படி டீல் பண்ணணும்னு எனக்கு ஆச்சு என்னப்பா நம்ம டிரைவர்னு சொல்கிறோமே இவ்வளோ தெரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் தட் ஃபெலோஸ் ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் இஸ் ஸோ கிரேட் மேடம் ஒரு கிரைம் சீ போனால் இவன் தான் திருடன் சொல்கிற அளவுக்கு என் டிரைவர் இருந்தாப்பில் மை ஏஎஸ்பி டிரைவர் ஸோ ஜீப்பன் நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா என்னோட டிரைவர் தினேஷுக்கு நான் போய் அட் த சேம் கேஸ் எல்லா போலீஸ் ஸ்டேஷன்ஸ்லேயும் அந்த டிரைவர் வில் பி த மோஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மோஸ்ட் இன்ஸ்டியூஷனல் நாலேஜ் இருக்கிற ஆள் மேடம் ஓகே ஃபீல்ட் நாம் நடக்குது என்னங்கிறத பார்க்குறவர் பட் ஜென்ரலாக அவங்க பேச மாட்டாங்க மேடம் பிகாஸ் நம்ம அந்த பவர் ஹைரார்க்கினால நம்ம அந்த டிரைவரை சில பேர் டே ஒன்னே மிரட்டிடுவாங்க டே வண்டி அப்படி ஓட்டு வண்டி இப்படி ஓட்டுன்னு சொன்னால் சில டிரைவர் பேச மாட்டாங்க நீங்கள் டிரைவரை என்கரேஜ் பண்ணி பேச வச்சிட்டீங்கன்னா பெரிய ஒரு புதையல் உள்ள ஒழிஞ்சிருக்கு மேடம் அவங்க இப்போ உங்களை வந்து நான் வந்து ஒரு லிபர்ட்டி எடுத்துக்க போகிறேன் சொல்லுங்கள் மேடம் இப்போ நம்ம மவுண்ட் ரோட்லேருந்து ஈஸியாக இருக்க போகிறோம் நடுவில் ஒரு சின்ன ஹால்ட் வேணும் ஏன்னா எனக்கு வந்து கொஞ்சம் கார் சிக்காகும் எங்கே வேணால் ஹால்ட் பண்ணலாம் மேடம் இங்கே பக்கத்தில் ஒரு வீடு இருக்குது ஒரு மணிரத்னம்னு ஒருத்தர் இருக்கார் அவரோட வீடு இருக்குது அங்கே ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அதை ஸ்டாப் பண்ணி ஒரு டீ சாப்பிட்டு போகலாம் போகலாம் மேடம் போகலாமா ஓகே இப்போ என்ன சாப்பிடுங்க காஃபி சாப்பிட்றீங்களா டீ சாப்பிட்டு காஃபி பர்சன் மேடம் நீங்கள் என்ன கொடுத்தாலும் ஓகே அப்போ காஃபி காஃபி நல்லா இருக்கும் ஏன்னா எங்கள் அம்மா நல்லா காஃபி போடுவாங்க அவங்களே டிகாக்ஷன் போட்டிருக்காங்க அவங்கள்ட்ட சொன்னேன் இந்த மாதிரி நான் ஒரு ஏமாற்றி நம்ம வீட்டுக்கு ஒரு காஃபி கூட்டிகிட்டு வர போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் காஃபி கூட்டிகிட்டு போகல சென்னை ஹிஸ்ட்ரியை டெஸ்ட் பண்ணுறீங்க இல்லை பேரை ஃபெயில் ஆன மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வர இல்லை இல்லைங்க நீங்கள் கோயம்புத்தூர் காரு வெளியிருக்கூடிய <laughs> ஏன் அங்கே வாங்கினார்னா யூ ஃபெல் இன் லவ் வித் ஃபிஷர் உமன் தர் யூ ஆர் சப்போஸ் டு பை அ லேண்ட் தட் இஸ் தேர்ட்டின் கிலோமீட்டர் அவே இந்த ஃபிஷர் உமனை பார்த்து லவ் பண்ண ஆரம்பித்து திரும்ப ஈ சென்ஸ் அ கேபிள் டு ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி இந்த இடம் தான் பெட்டராக இருக்கும் இது தான் வாங்கணும் தட் பிகேம் தி பிளாக் டவுன் அண்ட் த ஒயிட் டவுன் அதுக்கப்புறம் பேர் வச்சாங்க யூரோப்பியன்ஸ் வாழ்கிறது இங்கே இந்தியன்ஸ் வாங்க நேட்டிவ்ஸ் இங்கே ஸோ சென்னையே பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அன் ஆக்சிடென்டல் சிட்டி பை தேர்ட்டின் கிலோமீட்டர் ஸோ ஒயிட் டவுன்னா எது யூரோப்பியன்ஸ் இருந்தது மேடம் இப்போ இப்போ எங்கேயுமே நம்மளால கிளாசிஃபை பண்ண முடியலைங்க மேபி ஜார்ஜ் டவுனா இருக்கு 1900 வரைக்கும் தே ஹேட் இட் அஸ் ஒயிட் டவுன் அண்ட் பிளாக் டவுன் ஜார்ஜ் டவுன் அப்படிங்கிறது இருந்திருக்கலாம் ஒருவேளை இல்ல அந்த வேலி கேலச்சேரி எல்லாம் வந்து பிளாக் டவுன் இப்போ செயின்ட் ஜார்ஜ் ஃபோர்ட் இருக்கல மேடம் ஐ திங்க் தட் இஸ் தி கோர் ஆஃப் தி ஒயிட் டவுன் ஒயிட் டவுன் உடைய கோருங்க அது அத சுத்தி இருக்குது பிளாக் டவுன் நேட்டிவ்ஸ் னு சொல்லி படிச்சிருங்க நான் இது வந்து ரொம்ப 5th அவென்யூ வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பிளேஸ் எல்லா பீச்சுக்கு போறவங்களும் இப்படி தான் போவாங்க நீங்கள் மற்ற இடத்துலலாம் வந்து சாட்டர்டே சண்டே டிராஃபிக்கே இருக்காது இங்கே பெசன் நகரில் மட்டும் சாட்டர்டே சண்டே மட்டும் நிறையா டிராஃபிக் இருக்கும் ஏன்னா எல்லாரும் பீச்சை நேர் நோக்கி தான் தெரியுதுங்க அதுதான் பீச்சு வாங்க சார் வெல்கம் டு ஆர் அம்பல் அபோட் தான் சொல்லணும் ரொம்ப நன்றிங்க மேடம் மணிநத்திரம் சார் இல்லைங்கிறத எனக்கு இன்னைக்கு வருத்தம் அவர் கதை எழுதிட்டு இருக்காரு கதை எழுதிட்டு இருக்காரு அதனால தான் பாருங்க பெரிய ஃபேன் நான் நான் சொல்கிறேன் ஓகே கிட்ட இது வந்து ஒரு நாற்பத்தஞ்சு வருஷம் இருக்கும் எங்கள் வீடு ஓல்டு சென்னை ஆமாம் பழைய சென்னை அது ஒரு நார்த் இந்தியன்ஸ் கட்டின வீடு அதனால இந்த சங்கன் ஹால் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் கமான் ஒரு காஃபி கொண்டு வாங்க அதுவும் எங்க அம்மா கையால போட்ட காஃபி டவரா டம்ளர்ல ரொம்ப நன்றி மேடம் காஃபி சாப்பிட்டு சொல்லுங்க எப்படி இருக்குன்னுட்டு கண்டிப்பா சொல்லிடுறேன் நீங்க பாத்தீங்கன்னா டீ கடைக்கார மாதிரி ஆத்துவேன் சூடா இருக்கா ரொம்ப சூடா இல்ல மேடம் போயிருச்சு <laughs> 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 It's morally, you are in a rush. You are always attending. You are always in the... That's the finesse. You are not able to have that quality time of... You uh, are not able to have relax time of your family. You are not able to have a very relaxed time. That's why I have a regret. You are not able to go for this kind of thing. I am going to go to a min
நானும் உங்களை ஃபேவர் கேட்க தான் வந்திருக்கேன் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரிக்காக ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல்காக என்னதான் எப்படி தான் இவ்வளோ சுமைகளை வந்து எப்படி இறக்குவீங்க நீங்கள் அப்படின்னு கேட்டால் அவர் என்ன சொன்னார்னா கார்ல ஏறி உட்காந்த உடனே ஒரு ஹெட்ஃபோன் போட்டுடுவேம்மா அதில் கண்ணதாசன் எழுதின எம்ஜிஆரோட பாட்டுக்கள் தத்துவ பாடல்கள்லாம் கேட்டுக்கிட்டே போவேன் எல்லாம் கொஞ்ச நேரம் மறந்து போயிடும் அந்த செக்ரட்டரியேட் போற வரைக்கும் மறந்துடும் நிம்மதியா இருக்கும் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்ன வாட் இஸ் யுவர் வைப் வைப் எனக்கு வந்து மேடம் எனக்கு இந்த மீ டு மீ டைம் கொஞ்சம் அப்படியே தொலாவுங்க ஆஃபீஸ்குள்ள ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் நீ விட்டுருங்க யாரும் பக்கத்தில் வராதீங்க ஐ ஐ ட்ரை அண்ட் ஸ்டீல் தட் டைம் வெளியே போறோம்னு ஒரு பத்து நிமிஷம் நீ தொடா விட்டுருங்க தட் இஸ் அ டைம் ஐ யாருமே இல்லாதப்ப அந்த மயான அமைதின்னு சொல்லுவாங்கல்ல மேடம் அது எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு வைப்ரேஷன் கொடுக்குங்க பட் அந்த டைம் அப்போ கண்டுபிடிக்கிறது தான் கஷ்டம் எனக்கு இந்த பாட்டு கேட்கறது அதெல்லாம் ஒரு பாட்டு மேடம் காட்டில் போகும்போது கேட்குறோம் சில இடத்துல புக்கு படிக்கிறோம்னு அவங்க ஏற்கனவே சொன்னேன் பட் எனக்கு அந்த மையான அமைதிங்கிற ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் கிடைச்சா ஐ ரீசார்ஜ் மை செல்ஃப் யாருமே பேசக்கூடாது எந்த சவுண்டு கேட்கக்கூடாது ஐ ஸ்டீல் த டைம் ஒரு பாஞ்சு நிமிஷம் ஐ பிளாக் இட்டுங்க இன் பிட்வீன் அதுதான் எனக்கு டைம் அந்த அமைதியில் உங்க மனசுல என்ன ஓடும் மைண்டு ஃபுல்லாக காம் ஆயிங்க ஒரு ஒரு டாட்ல நிக்குங்க எந்த எதிர்பார்ப்பு இருக்காது கோவம் இருக்காது எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்காது டென்ஷன் இருக்காது மைண்ட ஸ்டில் ஒரு 15 मिनिट्स வைக்க பாப்பேன் ஐ ஃபுல் இட் ரீசார்ஜஸ் தி ஹோல் பாடி சோ மியூசிக் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களோட அது என்ன தி பிளேலிஸ்ட் என்ன அதுல ஃபர்ஸ்ட் சாங் என்ன இருக்கும் செகண்ட் சாங் என்ன இருக்கும் வந்து மூணாவது சாங் என்ன இருக்கும் நாலாவது சாங் இருக்கும் ஓ கிரிக்கெட்டிங்களா மியூசிக் மியூசிக் வந்து ஆமாங்க மேடம் மியூசிக் பொறுத்த வரைக்கும் இளையராஜா சார் கொஞ்சம் ரொம்ப பிடிக்கும் கொஞ்சம் ஓல்ட் ஸ்கூல் டைப் நான் ரஹ்மான் சார்னுடைய பாடல்களை செலக்ட் பண்ணி செலக்ட் பண்ணி போட்டு வச்சுக்குவேன் இளையராஜா சார் வந்து ரேண்டமாக போட்டு வச்சுருப்பேன் இந்த பழைய காலத்தில் நான் புறக்காதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற பாட்டில் ரேண்டமாக கேட்டிருப்பேங்க ரஹ்மான் சாருடைய புது சாங்கை ஒன்று ஒன்றா ஒன்றா செலக்ட் பண்ணி லூப்பில் இருக்கும் மற்றபடி இப்போ நிறைய புது இசை பாடல்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க அனிருத் அவங்க இருக்காங்க ஜி வி பிரகாஷ் அவங்க இருக்காங்க நிறைய இருக்கிறாங்க மேடம் அவங்களெல்லாம் பிக் பண்ணி பிக் பண்ணி போட்டுக்குவோம் இந்த சாங் ரெண்டு சாங் நல்லா இருந்ததுன்னு அதை செலக்ட் பண்ணி செலக்ட் பண்ணி பிளேலிஸ்டில் போட்டு ஆல் டைம் ஃபேவரட் சாங் ஆல் டைம் ஃபேவரட் வந்து எப்போ போர் அடித்தாலும் அந்த சாங்கை நான் போட்டு கேட்பேன் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டீங்கன்னா கேளடி கண்மணி அது இனிமேல் லூப்பில் அது வந்து ஃபஸ்ட்டாக இருக்குங்க இட் ஆல்வேஸ் லைக் தர் ஏன் எனக்கு தெரியல முதல்ல இது ஸ்டிக்கினஸ் ஃபேக்டருங்க மற்றபடி லூப்பில் அதிகமாக இப்போ ஓடுறதுங்க ரோஜா ஒரு காலத்தில் ஓடிக்கிட்டு இருந்துச்சு ஏன்னா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த லூப்பு மாறிடுது மேடம் ரோஜா வாஸ் தேர் ஃபார் அ லாங் டைம் அப்புறம் இப்போ வந்து ரொம்ப ஏன்னா அசுரன் பாட்டு நிறையா கேட்குறாங்க சம்மா ஐ பிகம் வெரி எமோஷ்னல் லிசனிங் டு அசுரன் அது என்ன தெரியலிங்க ஐ பிகம் வெரி இந்த பாட்டு கேட்டிருக்கீங்களா மனிதா மனிதா இனிவுன் விழிகள் சிவந்தால் உலகம் விழி அற்புதமான பாட்டுங்க எனக்குலாம் நான் வந்து ரொம்ப உங்கள மாதிரி சின்ன வயசுல இருந்தேன் அப்போ ஏன்னா இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு தான் இருக்கும் அந்த பாட்டை கேட்டோடனே மனசுக்குள்ள ஒரு எழுச்சி வந்தது ஸோ சினிமாவுக்கு அப்படி ஒரு பவர் இருக்கு இல்லைங்களா நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க சினிமாவோட பாதிப்பு சொசைட்டில அது முக்கியமா நம்ம மேடம் சினிமால இருக்கக்கூடிய கருத்தாலும் உதாரணத்துக்கு மனிதத்தை நம்ம சாரி எடுத்துக்கலாங்க Uh, I think Roja. Uh, Merati Tar, I think Roja. Merati Tar, I think Roja. Everyone is a Desa Bhakti, Nationalist Sampathy. That one movie, repeatedly school, all independence day, Roja. I know, it's been a long time for 10 years. It's been a Republic Day, Roja. School textbook, I can tell you, 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 so the power of movie, madam. That's why, now there are social movies, there are Tamil Nadu, there are Samoa, there are Anidhi, there are Anidhi, there are Anidhi. இது வந்து நிறைய பாடங்கள் குறிப்பாக யாரை பார்த்தாலும் கூட இட் டச்சஸ் யூ இப்போ சூர்யா நடிக்கிறாங்க தனுஷ் நடிக்கிறாங்க சமீபத்தில் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவங்க நடிச்சிருந்தாங்க இந்த சோஷியல் இல்ஸ் எல்லாம் அவங்க போய் இப்படி தொடும் பொழுது மேடம் இட் இட் கிவ்ஸ் யூ லாட் ஆஃப் ஒரு பாசிட்டிவ் இம்பாக்ட் உங்களுக்கு இருக்க தான் செய்யுது அதை நாம் இல்லை நம்ம மறுக்க முடியாதுங்க ஓகே படங்கள் பார்ப்பீங்களா சின்ன வயசில் பார்த்த படம் என்ன உங்களை ரொம்ப அஃபெக்ட் பண்ண படம் என்ன எந்த படம் உங்கள் உங்ககிட்ட தாக்கத்தை ஏற்படுத்திச்சு இதுக்கு முன்னாடி நான் பாடல்கள் பற்றி தான் கேட்டேன் படம் படம் வந்து எனக்கு ஆங்கில படத்தில் வந்துங்க மேம் சாஷன் ரிடம்ஷன் ஒரு படம் ஓ மை காட் வாட்டர் மூவி மேடம் அது வந்து இன்னுமே வந்து எனக்கு வந்து அது ஒன்று ஷின்லஸ் லிஸ்ட் ஷின்லஸ் லிஸ்ட் ஓகே அது வந்து ஆல் டைமுங்க எத்தனை டைம் ஆனாலும் பார்க்கலாம் கேட்கலாம் குறிப்பாக அந்த கிறிஸ்டோஃபர் நோலன் வந்து ஐ
ஒரு ரிபல் ஒரு ஐஏஎஸ் அதில் ஒரு சீன் ரஜினி இருக்கும் தொடரா பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இருந்துச்சு நிப்பாருங்க அந்த கலெக்டர் மேடம் இந்த பீஸ் கமிட்டி மீட்டிங் நடக்கும் கிரேட் மூவி அமேசிங் இது அப்புறம் கமல் சார்னுடைய நிறைய படங்கள் வந்து ஒரு பெரிய ஃபேன் குருதி புனல் வந்து அஸ் அ போலீஸ் மேன் ஐ எம் வெரி அட்டாச் டு தட் மூவி அதில் ஒரு முக்கியமாக ஒரு டைலாக் சொல்லுவார் எவ்ரி மேன் ஹஸ் காட் அ பிரேக்கிங் பாயிண்ட்னு ஒரு நல்ல ஒரு டைலாக் எழுதியிருப்பாங்க எல்லாருக்கும் ஒரு பிரேக்கிங் பாயிண்ட் இருக்குது வி ஜஸ்ட் ஹவ் டு கோ டில் தேர் அப்படின்னுங்க பட் இப்போ வந்து நிறையா சம் அட்ராசிட்டிஸ் எல்லாம் காட்டும்போது எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு படத்தில் பொலிட்டிக்கலாக போகாத வரைக்கும் என்ஜாய் ஆகிட்டு மேடம் சில நேரத்தில் என்ன அந்த பொலிட்டிக்கல் ஃபிலாசபிக்காக கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா அதை திணிக்கும் பொழுது சமோ ஐ ஃபீல் வெரி ஆட் அது நான் பொலிட்டிஷனான் தெரியாதனால தெரியலிங்க நான் பொலிட்டிஷனாக நான் ஒரு விஷயத்தை ரெண்டு விதத்தில் பார்க்குறேன் மேம் காமன் மேன் ஒரு மாதிரி பார்க்குறாங்க ஐ ஹாவ் தட் எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் ஐ சி இன்சைட் ஆல்சோ அது ஒரு மாதிரி வார்னிஷ் ஆகி வெளியே வருது காமன் ட்ரூத் தான் எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா திணிக்கணும்னு நினைக்கும் போது சமோ ஐ ஃபீல் அன்கம்ஃபர்டபுள் இந்த சீனை ஏன் திணிக்கிறீங்கன்னு மட்டும் ஒரு மாதிரி இருக்கும் அது மட்டும் தான் என்னுடைய ஃபீலிங் ஓகே ஸோ ஹாஸ்டலில் இருந்தீங்க வீட்டு சாப்பாடை ரொம்ப மிஸ் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ என்னெல்லாம் மிஸ் பண்ணீங்க வீட்டு சாப்பாடை மீன் காஃபி சாப்பிட்றதுனால இன்னொரு சப்ஜெக்ட்டுக்கு அப்படியே போய் எங்கள் அம்மாவுடைய கடலை சட்னி எங்கள் அம்மாவுடைய சாப்பாடு தான் என்னுடைய ஸ்டேபிள் மெனு மேடம் அதாவது ஸ்கூலுக்கு போகும்பொழுது ஒரு டிஃபன் பாக்ஸில் சாப்பாடு அது கூட லைட்டாக கொ குடஞ்சி உள்ளே கடலை சட்னி வச்சுருப்பாங்க எள்ளு சட்னி இருக்கும் ஒரு பொரியல் இருக்கும் அதுதான் வந்து இன்றைக்கும் அண்ணாமலைன்னு சில இடத்துல சொன்னீங்கன்னா அண்ணாமலையா சாப்பாடும் கடலை சட்னி கொண்டு வருவான் வந்தான் அப்படின்னு அது டெய்லி மெனுங்க அது எங்கள் தோட்டத்துலேயே அந்த கடலை விளையுங்க அதனால் கடலை சட்னி அம்மா செஞ்சு கொடுப்பாங்க லக்னோவில் போய் என்ன பண்ணீங்க கடலை சட்னிக்கு கஷ்டப்பட்டு ஒரு தமிழ்காரரை பிடிச்சி மெஸ் செக்ரட்டரி ஆகினேன் அப்படியா நார்த் இந்தியன் சவுத் இந்தியன் ஒரு பெரிய சண்டையே நடக்கும் பொழுது தோசையை சொல்லுங்கன்னு மசாலா தோசா அது ஒரு பெரிய பஞ்சாயத்து மேடம் அது சவுத் நார்த் ரெண்டா பிரிஞ்சு ஓட்டெல்லாம் அந்த மாதிரி போட வச்சு நாங்கள்லாம் சவுத்துக்கு போய் எல்லாம் போய் கேம்பெயின் பண்ணி தெலங்கானா தமிழ்நாடு ஆந்திரா கேரளா நாம ஒரு சைடு யூபி பீகார் அவங்க ஒரு சைடு பெரிய பஞ்சாயத்து நடந்து சஸ்பெண்ட் ஆகிற அளவுக்கு இப்போ ஒரு மெஸ் செக்ரட்டரி எலெக்ஷன் அந்த அளவுக்கு கொண்டு போய் மசால் தோசை ஒரு மசால் தோசை நீங்க சமைப்பீங்களா செட்டியார் <laughs> 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 ஒரு நடார அண்ணன் கடை ரெண்டு கடைக்கு தான் ஊருக்கு போனாலும் அம்மா அங்கே தான் ரெகுலராக அங்கே தான் வாங்குவாங்க இன்றைக்குமே நான் போனால் கூட கூட்டிகிட்டு போவேன் கூட எங்கள் ஒரு காரில் வந்தால் கூட இறங்கி போய் வாங்கி எண்ணெய் வாங்குறதுக்கு தூக்கெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போவாங்க எல்லாம் கிடையாது எல்லாம் வருது தூக்கத்தில் தான் தூக்கம் எடுத்துகிட்டு போவோம் அதில் தான் கொண்டு வருவோம் பாத்திரம் கொண்டு போவாங்க இன்றைக்கி சிட்டி எல்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் அந்த மளிகை கடைங்கிற கான்செப்டே ஒரு வருத்தம் தான் மேடம் இல்லை பட் பெஸ்ட் ஆஃப் போத் வேர்ல்ட்ஸ் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க இல்லையா இப்போ உங்கள் பசங்கள்லாம் பார்க்காத விஷயங்களெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க ஹண்ட்ரட் இல்லையா உங்கள் அப்பா பார்க்காத விஷயங்களும் நீங்கள் பார்க்குறீங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஸோ இந்த இந்த ஜென்ரேஷன் நடுவில் இருக்கிற அந்த பியூட்டிஃபுல் ஜென்ரேஷனில் பிறந்ததை பற்றி என்ன சொல்கிறீங்க நீங்கள் மேம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கரெக்டாக நான் வார்த்தையை போட்டேங்க ஐ திங்க் அவர் ஜென்ரேஷன் வில் லுக் பேக் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் ஃப்ரம் நவ் நம்ம கண்டிப்பாக சொல்லுவோம் இட்ஸ் பெஸ்ட் ஆஃப் போத் மேடம் அந்த ட்ரான்சிஷனில் நம்ம இருந்திருக்கோம் பட் என்னுடைய பையனுக்கு பொண்ணுக்கு நான் என்ன ஃபீல் பண்ணுறேன்னா எனக்கு கிடைச்ச ஹியூமன் இன்ட்ராக்ஷன் அவங்களுக்கு கிடைக்கல மேடம் ஸ்கூல் பஸ்ஸில் போனது பப்ளிக் பஸ்ஸில் போனது கடைக்கு போனால் கூட பத்து ரூபா நோட்டை கொடுத்து ரெண்டு ரூபா சில்லரையும் ஐம்பது பைசா பாக்கெட்டில் போட்டது ஐ திங்க் ப்ராப்ளி மைனஸ் த லாஸ்ட் ஜென்ரேஷன் விச் ஆர் தட் ஃபிஃப்டி பைஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பைஸ்லாம் நாங்கள் தான் லாஸ்ட் போட்டோங்க இப்போ இருக்கிறவங்கலாம் அந்த ஹியூமன் இன்ட்ராக்ஷன் இல்லை மேடம் புண்டியில் பணம் போட்டு அதுக்கப்புறம் உடச்சி எடுத்தோமே அதெல்லாம் கிடையாது அதெல்லாம் என்கரேஜ் பண்ணி போட வைக்கிறோம் அவங்க நம்ம சொல்றக்காக போடுறாங்களோ தவிர இந்த உண்டியலை உடச்சி வாங்கணுங்கிற பிளஷர் அவங்களுக்கு இல்லை மேடம் ஏன்னா அந்த கல்ச்சர் அப்படி இல்லை உதாரணத்துக்கு நான் ஸ்கூலுக்கு உங்களை உடச்சா கிடைச்சிடும் உண்டியல எது கிடைக்கணும் அப்பா அம்மா உடச்சா போச்சு சொல்லுங்க ஸ்கூலுக்கு போகும்போது மேடம் எனக்கு என்ன ஞாபகம் இருக்கு என் பக்கத்துல ஒரு அக்கா வந்து கோழி கொண்டு வருவாங்க கோழி அவங்க அடுத்த ஸ்டாப்ல ஏறுவாங்க சேவல் எப்பவுமே ரெண்டு மூணு சேவல் இருக்கும் அதை போய் விற்பாங்க கரூர்ல ஆட்டுக்குட்டியெல்லாம் வரும் ஹாஸ்பிட்டல் போய் ஊசி போடுறதுக்குலாம் ஆட்டுக்குட்டி கொண்டு வருவாங்க எல்லாம் எல்லாமே அப்போ பஸ்ஸில் எவ்ரி திங் வாஸ் நார்மல் மேடம் யாருமே முகம் சொல்லிக்க மாட்டாங்க ஆல் ஆஃப் அ
விசேஷங்கள் மிஸ் பண்ணிட்டேன் நல்ல காரியங்கள் மிஸ் பண்ணிட்டேன் நான் மேலே ஏறும் பொழுது யாரெல்லாம் எனக்கு துணை இருந்தாங்களோ அவங்களோட முக்கியமான காலகட்டத்தில் அதனால் இருக்க முடியல மிஸ் ஸோ மெனி திங்ஸ் தீபாவளி பொங்கல் எல்லாம் மிஸ் எல்லாம் எல்லாம் எக்கச்சக்கமாக மேடம் ஸோ ஒரு டே நார்மலாக எவ்வளோ லாங்காக இருக்கும் ஒரு ஃபோர்டீன் ஹவர்ஸ் காலையில் எத்தனை மணிக்கு தொடங்கும் எப்போ முடியும் நம்ம ஆறரை மணியிலிருந்தே ஃபோன் கால்ஸ் ஆரம்பிச்சிடும் பிகாஸ் ப்ரீவியஸ் டே ஆட டெய்லி சுச்சுவேஷன் இருப்போம் டிஎஸ்ஆர்னு சொல்லுவோம் அதெல்லாம் ஃபோன் பண்ணி கேட்போம் என்னாச்சு என்னாச்சுன்னு எப்படியா இருந்தாலும் ஒரு மூணு நாலு கிரேவ் கிரைம் இருக்கும் மர்டரோ ஒரு பேசிக் டக்காயிட்டியோ ராபரியாக இருக்கும் அதை நம்ம கேட்போம் உங்களுக்கு எயிட் ஓ கிளாக் வரைக்கும் இதுலேயே ஓடிடுங்க அப்புறம் எயிட் ஓ கிளாக் அப்புறம் ஏன் சீனியர்ஸ்க்கு நான் ப்ரீஃப் பண்ணணும் ஐஜிக்கு டிஜிபிக்கு அது ஒரு மணி நேரம் போயிடும் நீங்கள் ஒம்பது ஒம்பதுக்கு ஆஃபீஸ் போனீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட டூ தேர்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் பப்ளிக் டைம்ஸ் போயிருங்க பப்ளிக் வந்துகிட்டே இருப்பாங்க ஒன் ஹவர் லஞ்ச் முடிச்சுட்டு போனீங்கன்னா ஃபைல் டைம் போயிடும் ஸோ ஃபைல்ஸ்லாம் செக் பண்ணணும் எயிட் நைன் ஓ கிளாக் அப்புறம் இந்த பந்தோபஸ்து விஐபிஸு சிஎம் விசிட்ஸு மினிஸ்டர்ஸ் விசிட்டு உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட பத்து பத்தரை பதினொன்று வரைக்கும் யூஆர் மைண்ட் இஸ் டோட்டலி என்கேஜ்டு தேர் ஒன்லி சிக்ஸ் ஓ கிளாக்கில் இருந்துங்க நீங்கள் வீட்டில் இருந்தால் போலீஸ் வேலை தான் சரி ஆஃபீஸ் டைமுங்கிறது எட்டு மணி நேரம் ஒம்பது மணி நேரம் இது ஒரு பக்கம் மேடம் ஃபெஸ்டிவல் டைமில் தான் எங்களுக்கு வேலை அதிகம் எல்லோரும் தீபாவளிக்கு போகும்போது நாங்கள் ரோட்டில் இருக்கணும் பொங்கல் அப்போ நாங்கள் ரோட்டில் இருக்கணும் ஆல் ஆஃப் ஹவர் டு பி இந்த ரோட் ஃபேமிலிக்கு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வில் டேக் டைம் இப்போ அவங்க குழந்தைங்களுக்கு அதை அதை ஒத்துக்க முடியாதுங்க அவங்க டிவியில் பார்க்குறாங்க ஸ்கூலில் வந்து போனோன்னே கேட்குறாங்க அப்பா அம்மா தீபாவளி எப்படி கொண்டாடினாங்க இந்த தடவை நீங்கள் கிராக்கர்ஸ் எப்படி வெடிச்சிங்க ஸோ மெனி அ டைம் வி ஆர் நாட் ஏபிள் டு பர்ஸ்ட் கிராக்கர்ஸ் வித் என்னை விடுங்க மேடம் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸராக கொஞ்சம் நான் ப்ரிவிலேஜ் இருக்கு அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஒரு நான் ஒரு சிஸ்டமில் கொஞ்சம் மேலே இருக்கிறனால பட் இஃப் யூ லுக் அட் மை கான்ஸ்டபிள்ஸ் அண்ட் சப் இன்ஸ்பெக்டர் அவங்க என்னை விட பா அட்லீஸ்ட் நான் ஆக்சுவல் டேஸ் தீபாவளிக்கு அந்த ஒரு மணி நேரம் போயிட்டு வருவோம் அவங்களால அதுவும் போக முடியாது மூணாவது யூ ஆர் அவே இனிமேல் ஆட்கள்லாம் வேறு ஸ்டேட்டில் வேலை செய்கிறோம் புது லாங்குவேஜை கற்றுக்கிட்டு புது கல்ச்சர் You are far away from home. Mm-hmm. And the home sickness is your own. So that's a challenge, madam. You don't have to worry about it. Your child is confused. If you look at your child, you can talk about it. You can talk about it. You can talk about it. He picked up Tulu. Mm-hmm. Then they speak Kanada. He mm-hmm. speak up Kanada. Mm-hmm. Then English. He pick up English. Then mm-hmm. when he was resigned, he came to Tamil. Now he came to Kanada. 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 So, mm-hmm. the he has to go through that 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 challenge for children like us. Mm-hmm. Two years mm-hmm. in the school, school school. 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 friends. Mm-hmm. Friends, friends. Mm-hmm. madam. You have to have lifelong friends mm-hmm. school la kudaya varano. Mm-hmm. So, idala police la the challenges, madam. Adha, resignation letter. Na, madam. When we go in the car, mm-hmm. I'll show you my resignation resignation letter. letter. Uh, I wrote a resignation letter which became very public and viral also. Adha, moon vartha I want to be a good father. Mm-hmm. I want to be a good agriculturist. Mm-hmm. I want to enjoy small things in life. ஒம்பது மாதம் பத்து மாதம் நல்லா போயிட்டு இருந்துச்சு பட் சுச்சுவேஷன்ஸ் சேஞ்ச் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் சேஞ்ச் யூ ஆர் புல்ட் இன் டு சம்திங் யூ வாண்ட் டு டூ திஸ் இப்போ அரசியலுக்குள்ளே வந்துட்டேன் அரசியல் இஸ் ஆல்சோ மோர் டைம் டிமாண்டிங் டைம் கன்சூமிங் பட் குட் திங் என்னென்னா மேடம் அரசியலில் கொஞ்சம் புரிதல் அதிகம் சுற்றி இருக்கவங்க புரிஞ்சுக்குவாங்க அப்பா அம்மா புரிஞ்சுக்கிறாங்க ஒய்ஃப் புரிஞ்சுக்கிறாங்க குழந்தைங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்க போலீஸை பொறுத்த வரைக்கும் புரிதல் கொஞ்சம் கம்மி அவங்களுக்கு மெரி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சிஸ்டத்தில் இருக்க ஏன் அவ்வளோ டைம் கொடுக்குற வென் சோ மெனி பீப்புள் ஆர் தேர் ஒய் டூ வாண்ட் டு கிவ் சோ மச் டைம் அப்படின்னு மற்றும் மேடவாக்கம் சென்னை